আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি ঢাকা থেকে এদিকে আসো এদিকে আসো তোর রানটা চেক করে দেখি আমরা যাচ্ছি একটা শিপইয়ার্ড দেখতে সে সেটা হলো গজারিয়া মুসিগঞ্জে আর এই শিপইয়ার্ড তাদের বিভিন্ন ধরনের বিজনেস আছে বিভিন্ন ধরনের শিপ তারা তৈরি করে কার্গো শিপ ক্রুজ শিপ তো আমরা দেখবো বাংলাদেশে আজকাল যে কত কিছু হচ্ছে সেদিন দেখলাম বাংলাদেশে গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেম্বলি হচ্ছে প্রোটন চিরাং যে দেখলাম তারপরে অ্যাকচুয়ালি পিএইচপি ইসে যখন গেলাম তখন দেখলাম ফ্লোড গ্লাস ফ্লোড গ্লাস কি এটাই জানতাম না অথচ আমরা সবাই ইউজ করি যাই হোক তারপরে যে গ্রিন শিপ শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি এখন বাংলাদেশে এগুলি সবই আসলে আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাউডের অত্যন্ত গর্বের বিষয় আমরা আলহামদুলিল্লাহ ধীরে ধীরে একটা সাকসেসফুল একটা উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর এটা তারই একটা অংশ যে আমরা বাংলাদেশে এখন জাহাজ বানাই এবং সেই জাহাজ বিদেশেও বিক্রি হয় অসাধারণ আমাদের এরকম একটা সময় আসবে এটা কিন্তু আমাদের ছোটো আমরা চিন্তা করতে পারি নাই আমরা এখন যাচ্ছি ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে ধরে আমাদের লাগবে দুই ঘন্টার কিছু কম ঢাকা থেকে গজারিয়া যেতে আমরা যাচ্ছি মেঘনা ব্রিজের উপর দিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম ভবের চোর অনেক বাঙ্গি দেখি বিক্রি হচ্ছে অনেক বছর পর বাঙ্গি দেখলাম আর আমরা ছোটোবেলা যখন লঞ্চে গ্রামের বাড়ি যেতাম তখন দেখতাম যে নৌকায় করে অনেক লোকজন এসছে তারা বাঙ্গি নিয়ে কিছু কিছু ছিল একেবারে বেলে মানে আমরা বলতাম বাইল্লা এটা ভাঙলে রসালো থাকতো না ড্রাই থাকতো খুব তো যাই হোক আজকে অনেক দিন পর বাঙ্গি দেখে সেটা মনে পড়ে গেল আমরা একটা বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি ভবের চোর বাস স্ট্যান্ড এটা গজারিয়া মুন্সিগঞ্জ তা আমাদের এলাকা ছোটোবেলা অনেক নাম শুনেছি কিন্তু কখনো আসা হয়নি এই ফার্স্ট টাইম আমি আসছি গজারিয়া ভালোই এক্সাইটেড তারপর আবার চাচ্ছি একটা শিপইয়ার্ডে এটা আরও এক্সাইটিং নতুন করে কার্ড টিকা কার্ড প্রিন্ট করতে হবে আগের কার্ড দিয়ে কিন্তু হবে না এই গ্রামের ভিতরে হ্যাভি ট্রাফিক নতুন করে আবার টিকা কার্ড প্রিন্ট করতে হবে চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি টিনের ঘর এটা তো আমাদের এলাকার বিশেষত্ব আমাদের মুসিগঞ্জ এই এলাকাতে প্রচুর টিনের ঘর তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের ছোটোবেলা বেশিরভাগই দেখেছি টিনের ঘর আমরা এখন যে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তার নাম হলো মাথা ভাঙা গজারিয়াতে মনে হয় কারো মাথা ভেঙে গিয়েছিল কোনো এক সময় খুব ন্যারো রাস্তা কিন্তু তারপর অনেক সুন্দর আমরা অলমোস্ট দৌলতপুর চলে এসছি যেটা গাজ গজারিয়ার একদম শেষ মাথা আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের প্রায় দেড় ঘন্টা লাগেনি আসলে আমরা চলে এসছি ফুলদি নদী খুবই সুন্দর রোমান্টিক একটা নাম ফুলদি নদী সেখানে চলে এসছি এবং এটা পার হলেই আমাদের আমরা যাচ্ছি সেই শিপইয়ার্ডে বানানো হয়েছে ওই যে নীল বিল্ডিংটা দেখছেন ওটা আমাদের শিপইয়ার্ডের অফিস বিল্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি দূরে জাহাজ তৈরি হচ্ছে আমার সাথে কারা কারা আছে তাদের সাথে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি সালাউদ্দিন ভাইয়ের সাথে ভাই আপনার একটু বলেন আপনার সাথে কিভাবে আপনি কোম্পানির সাথে জড়িত জি 
অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে জড়িত হয়েছি আমার স্কুল ফ্রেন্ড ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম তার মাধ্যমে সেই আমাকে এনকারেজ করল যখন আমি দীর্ঘ বিশ বছর যাবত ব্যাংকে সার্ভিস করার পর ব্যাংকের জব থেকে কুইট করার সিদ্ধান্ত নিলাম তারপরে সে এনকারেজ করলো যে দোস্ত তুই যদি কিছু ক্রিয়েটিভ কাজে ইনভলভ হতে চাস তাহলে আমার সাথে জয়েন করতে পারিস আমরা তাহলে একটা ক্রুজ শিপ বানাতে পারি যেটার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের পর্যটন সেক্টরে কিছু অবদান রাখতে পারবো আমি আমি তখন দেখলাম যে বেশ চমৎকার প্রপোজাল তো সেখান থেকে আমি আসলে অনুপ্রাণিত হলাম ওর সাথে জয়েন করার জন্য থ্যাংক ইউ একটু বল নেই এই ভাই যেসে বলেন ক্রুজ শিপ ওনাদের প্ল্যান হলো এই অগাস্ট সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ একটা ক্রুজ শিপ নামাবেন যেটা সুন্দরবন ট্যুরে যাবে তো বেশ খুবই এক্সাইটিং কারণ বাংলাদেশে আমি জানি আমাদের সুন্দরবনে বেশ কয়েকটা ভালো ভালো শিপ আছে কিন্তু নতুন আরেকটা হলে তো সেটা আরও ভালো আমাদের দেশি বিদেশি যারা ট্যুরিস্ট তারা এনজয় করতে পারবে সুন্দরবন যেভাবে করা উচিত ভালোভাবে এনজয় করে দিচ্ছি আরেকজন পার্টনার আমির ভাইয়ের সাথে আমি মোহাম্মদ আমির হোসেন আমি আসলে এই থ্রি অ্যাঙ্গেল মেন লিমিটেড এমডি নাভাল আর কিডের আমিনুল ইসলামের স্কুল ফ্রেন্ড হ্যাঁ আমি সালাউদ্দিন আমরা দুজনই তার সাথে সম্পৃক্ত আজকে সেই ক্লাস ফোর থেকে তো সো ওর এই শিপিয়ারটার পিছনে তার তো অনেক অবদান রয়েছে এবং আমাদের নদীমাতিক বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিপিয়ার একটা বড় ভূমিকা পালন করছে তো সেই ক্ষেত্রে সে তার সাথে আমরা থাকতে পেরে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি হ্যাঁ তো এই আর কি ধন্যবাদ ভাই জি থ্যাংক আমাদের ছোটোবেলা কিন্তু দেখেছি সবাই গ্রামের যারা তারা এইভাবে গ্রামের নদীতে এসে গোসল করত হাড়ি পাতিল জামা কাপড় ধোয়া ধু এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের গ্রামের একেবারেই কমন একটা চেহারা খুবই চিরপরিচিত একটা চেহারা এই ট্রলারে করে আমরা এই ট্রলারে করে আমরা নদী পার হবো এখন সামনে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকটা পন্টুন এটা ডেলিভারির অপেক্ষায় বেশিরভাগ কন্ট্রাক্ট হলো গভর্নমেন্টের সাথে সোফার দুইশোর বেশি ভ্যাসেল তারা ডেলিভারি দিয়েছেন সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্টে এবং রিসেন্টলি যেটা আগে ভাই বলেছেন যে ওনারা এখন ক্রুজ শিপে এই বিজনেসের সাথে জড়িত হবেন এটা একটা সাড়ে তিন হাজার টনের কার্গো শিপ এটা প্রাইভেট জাহাজ এটা একটা ফায়ার ফাইটিং টাগ আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন যেটা দেখে মনে হচ্ছে একটা স্টেলথ স্টেলথ নেভি শিপ আসলে এটা হলো একটা ইউটিলিটি ফেরি এই ইয়ার্ডে এই ইয়ার্ডে এখন মোট ছয়টা বোট আর ছয়টা ফেরি একই সাথে বিল্ড হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কত পুরো লোহা প্রায় এটি আধা ইঞ্চ না কারো বেশি সব মেটাল কাটা হয় সিএনসি মেশিন দিয়ে প্রিসিশন কাট এ হলো সেই ক্রুজ শিপ 
যেটা তৈরি হচ্ছে যেটাতে করে ইনশাআল্লাহ আমরা একদিন সুন্দরবন বেড়াতে যাব ইনশাআল্লাহ কি কিসমত হয় এই শিপে করে ঘুরে বেড়ানোর তাহলে বলতে পারবো যে এটা তৈরি হওয়ার সময় আমি ছিলাম সেখানে ভাই কখন উঠলেন উপরে চরের মধ্যে চরের সবুজ আয়ন হয়েছে এটা হলো তাদের বিল্ডিং অফিস বিল্ডিং এই শিপিয়ার্ডের এবং প্রচুর গাছ লাগিয়েছে গাছ লাগিয়ে এখন এটা একদম মানে সুন্দর একটা লিভেব যেটাকে এনজয় করা যায় এমন একটা জায়গায় পরিণত করা হয়েছে এবং এটা পরিবেশ বান্ধব বান্ধব যেখানে এক সময় ছিল শুধু ধুধু বালি সেই বালির চরে ওনারা বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ বিভিন্ন কাঠের গাছ লাগিয়ে খুব সুন্দর একটা জায়গা তৈরি করে ফেলেছেন সালামু আলাইকুম ভাই আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো ওনাদের অফিস রুম ও আচ্ছা এটা অফিস না এটা অফিস বিল্ডিং এর উপর আপনার থাকার ঘর বিউটিফুল আর এখানে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি এই কোম্পানির থ্রি থ্রি অ্যাঙ্গেল ম্যারিন লিমিটেড তার যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমিনুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে চলুন তার গল্প শুনি কিভাবে তিনি এই ব্যবসায় জড়িত হলেন এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি মোটামুটি একটু ধারণা নেই এবং তার ফিউচার প্ল্যান কি তামিনুল ভাই আপনি একটু শেয়ার করেন আমাদের সাথে আপনি কেন ইন্টারেস্টেড হলেন এই ব্যবসায় কত ব্যবসায় তো আছে জি আর এখানে এই ব্যবসার হওয়ার কারণটা কি আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৌ স্থাপত্যবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েশন করি বেসিক্যালি এটা আমার রিলেটেড ফিল্ড আমরা দুই সালে এখানে মাত্র তিরিশ শতাংশ জমির উপরে কাজ শুরু করি এখন আমরা প্রায় একশো বত্রিশ একর জমির উপরে আসি আমাদের প্রজেক্টেড ল্যান্ড আমরা পঞ্চাশ থেকে ষাট একর জমি ডেভেলপ করতে পারছি আমাদের গোল মিট আপ করতে আমাদেরকে দুই হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং আমাদের মেইন অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে আমরা এনভায়রনমেন্টকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি আমরা আমাদের বেসিক ল্যান্ডে পঁচিশ পার্সেন্ট জমি আমরা সবুজায়নে ব্যবহার করেছি যাতে একটা ইকো ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি একটা ইন্ডাস্ট্রি আমরা গড়ে তুলতে পারি আমাদের এখানে গরুর খামার আছে হাঁসের খামার আছে মুরগির খামার আছে আমাদের বিভিন্ন ফলজ বনজ ভেজিটেবলস হয় পুরো জিনিসটাকে মানে একটা মানে মানুষের বসবাস উপযোগী এবং সাস্টেনেবল একটা ইন্ডাস্ট্রির দিকে আমরা নিয়ে যেতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সেটা তো খুবই খুবই এনকারেজিং তো এখন আপনারা যে ফল টল ফল আনা অথবা যে ভেজিটেবল হয় সেটা দিয়ে আপনারা কী করেন আমাদের এখানে যারা আমরা এখানে কাজ করতেছি বেসিক্যালি এখন আমরা নিজেরাই খাই যখন এটা আরও প্রোডাকশন আরও বাড়বে তখন আমরা কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্টে চিন্তা করবো ভেরি নাইস আর দেখি জুলাই মাসে আসলে আপনারা ধান খেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ভাই আপনার আপনি আমি জানি অনেক বছর এক্সপিরিয়েন্স আপনার কার্গো শিপ বিল্ডিংয়ে এবং ফেরি বানানোতে বিভিন্ন ধরনের ভেসেল আপনি বানিয়েছেন ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছেন প্যাসেঞ্জার শিপ এখন আপনি ইনভলভ হচ্ছেন ট্যুরিস্ট এবং ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে তো সেখানে সেফটি ইস্যুটা কিন্তু একটা বিরাট বড় ইস্যু আপনি সেটা কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন আপনার কী প্ল্যান একটু আমাদেরকে শেয়ার করেন প্যাসেঞ্জার সেফটি মূলত কয়েকটা সেগমেন্টে এক প্রথমত হচ্ছে জাহাজের স্ট্যাবিলিটি এটা ডিপেন্ড করে একটা খুব ভালো ডিজাইন যেটা স্ট্যাবিলিটি ক্রাইটেরিয়াকে ফুলফিল করে এবং পানির ওয়েব এবং বাতাসের ঝাপটা দুইটা ইম্প্যাক্টে ভ্যাসেলকে স্ট্যাবল রাখে তো আমরা ডিজাইনে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি কারণ আমি নিজের নেভেল আর্কিটেক্ট আমার একটা ভালো টিম আছে তারা খুব ভালো একটা স্ট্যাবল ডিজাইন তৈরি করেছে যেটা অনুযায়ী জাহাজটা তৈরি হইতেছে আমরা নতুন শিপ বিল্ডিং কোয়ালিটি প্লেট দিয়ে জাহাজগুলোটা বানাচ্ছি তো পুরনো প্লেটের ব্যবহার এখানে নাই নতুন ইঞ্জিন নতুন জেনারেটর মেশিনারি সব নতুন আর এরপরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম যা আমাদের প্যাসেঞ্জার ভ্যাসেলগুলোতে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ফায়ার হ্যাজার্ডসটা হয়ে যায় হঠাৎ করেই মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায় বা এরকম হঠাৎ করে ফায়ারের সোর্স হয় তো 
ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমটাকে যদি স্ট্যান্ডার্ডভাবে বানানো যায় এবং ফিক্সড ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম যদি ইন্ট্রোডিউস করা হয় জাহাজের প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার সেগ মানে প্যাসেঞ্জার অ্যাকোমোডেশন সেগমেন্টে তো আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা হওয়ার কথা না ভাই খুবই এক্সাইটেড আচ্ছা আপনাদের ক্রু ট্রেনিং এর ব্যাপারটা কিছু বলেন আপনাদের টেনশন কি কি প্ল্যান ক্রু ট্রেনিং ক্রু ট্রেনিং আমাদের দেশের রেগুলেশন অনুযায়ী এখন যে ক্রু নিতে হয় তাদের একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড আছে আর পর্যটন জাহাজগুলোতে বেসিক্যালি প্রথম শ্রেণীর মাস্টার এবং ড্রাইভার জাহাজটা পরিচালনা করে এবং যে স্টুয়ার্ড যারা সার্ভিসে থাকে তারা নির্দিষ্ট এজেন্সি থেকে আসে তাদের বেসিক ট্রেনিং থাকে আচ্ছা তো আমি যেহেতু আমার পুরনো এক্সপিরিয়েন্স আছে দুর্ভাগ্য আছে সেটা যে আগুন জি জাহাজ আগুন লেগে গেলে আমার এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল রিসেন্টলি আমরা দেখলাম বরিশালে এক জাহাজ আগুন লেগে অনেক মানুষ মারা গেছে তখন আপনার ক্রুদেরকে ফায়ার ইসের উপরে কিভাবে কি ট্রেনিং দেবে ওদের কি ট্রেনিং থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের যে ফায়ার ফাইটিং এর যে মিনিমাম লেভেলের যে ট্রেনিংটা আছে সেটা দেওয়া হবে প্লাস এক্সটার্নাল ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমটা থাকবে যেটা যে কোনো জায়গায় রেডিলি ইনস্ট্যান্ট ফায়ারটাকে মানে অফ করে ফেলা যাবে সেই প্রসেস থাকবে আচ্ছা তাহলে আপনি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড ইউজ করেন জি জায়গায় জায়গায় থাকবে কার্বন ডাই অক্সাইড রেডি জি জি তো সেটা কোন সিস্টেম একটা জাহাজে কীরকম খরচ হয় সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা তাহলে এই তিন লাখ টাকার জন্য বাংলাদেশের বড় বড় অনেক জাহাজে এই সিস্টেমটা লাগানো হয় লাগানো হয় দুর্ভাগ্যজনক অনেক দুর্ভাগ্যজনক অনেক দুর্ভাগ্যজনক এটা আসলে মানুষের আন্তরিকতার অভাব ছাড়া আর কিছুই না তারা এটা কি প্রতি ইম্পর্টেন্ট মনে করে না মুনাফাও না ইম্পর্টেন্ট মনে করে না মনে করে জাহাজে আগুন লাগবে নাকি বাট একটা দুর্ঘটনা তো অনেক বড় একটা ডিজাস্টার অনেক বড় একটা ডিজাস্টার থ্যাংক ইউ ভাই আমরা খুবই হোপফুল এবং আমি খুবই এক্সাইটেড ইনশাল্লাহ আমরা এই জাহাজ করে বেরাবো ইনশাল্লাহ 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 বিল্ডিং এর কিছু অংশ ইউজ করা হয় অফিসের জন্য অবভিয়াসলি আর বাকিটা থাকার জায়গা এই ভাই থাকার জায়গা এখানে এটা বাসা আর ও মাই গড লুক এট দ্য ভিউ ওয়াও এই সমস্তটা একসময় একটা চর ছিল আর এখানে এখন মানুষ খেত খামার করে বিউটিফুল সবুজ একটা ই বানিয়ে ফেলেছে আর এটার নিচে হলো আমের বাগান ভাই আমার তো জুলাই মাস আসতে হবে এখানে এটা কী কী জাতের আম সব একই জাতের আমরুপালি আচ্ছা আমি ভিউটা অসাধারণ আপনারা সামনে যে নদীরা দেখতে পাচ্ছেন যেটা পার হয়ে আমরা এখানে আসলাম সেটা হলো ফুলদি নদী আর এই যে শিপ ইয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নিচেই আর ডান দিকে ওই যে পাশের সামনে সেটা হলো মেঘনা হ্যাঁ যেটা হলো মেঘনা আর ফুলদি নদীর মোহনায় বানানো হয়েছে এই শিপ ইয়ার্ডটা অসাধারণ ভিউ সামনে আরও অনেক অনেক বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখতে পাচ্ছি যেটা লাগানো হয়েছে আর একটা এনভায়রনমেন্টের প্রতি খেয়াল রেখে এই গাছগুলো লাগানো হয়েছে জাহাজের ছাদে এসে মনে হচ্ছে আমি একটা জাহাজে আছি আমি এই বাড়ির ছাদে এসে মনে হচ্ছে আমি একটা জাহাজে আসলে সেই জাহাজের মতো করে এটাকে বানানো হয়েছে বিউটিফুল বিউটিফুল কনসেপ্ট ভাই তো বাড়বে কি করার জন্য খুবই ভালো জায়গা করেন নাকি মাঝে মধ্যে আচ্ছা হিউজ প্রজেক্ট বিরাট বড় শিপে এটা আপনার একবারে আমি জানি এখন ছয়টা ফেরি তৈরি হচ্ছে কতটা বানাতে পারেন একবারে আঠারোটা প্রজেক্ট এখন বর্তমানে গোয়িং আচ্ছা তা আপনারা চাইলে তো আরও বেশি প্রোডাকশন দিতে পারেন কত দিন লাগে একটা বানাতে দুই বছরের মতো একটা জাহাজ কমপ্লিট করতে দুই বছরের মতো লাগে আচ্ছা আর ওই যে অরেঞ্জ জাহাজগুলো দেখতে পাচ্ছি ওগুলো কি আচ্ছা তো ওনারা এখানে রিপেয়ারও করেন কে তো এই প্রপার্টির অথবা এই শিপইয়ার্ডের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যালোকেট করা হয়েছে পঁচিশ ভাগ অ্যালোকেট করা হয়েছে সবুজায়নে অথবা আপনার এনভায়রনমেন্টের কথা চিন্তা করে পঁচিশ পারসেন্ট তারা রেখেছেন যেন আমাদের এনভায়রনমেন্টে কিছুটা হলে হেল্প হয় অক্সিজেন অক্সিজেন তৈরি হয় অক্সিজেন আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে বালুর চরে কিভাবে ফসল ফলায় পরে চিন্তা করলাম যে আসলে দুবাইতে যে যে দেখে এসছি আমরা এটা দুবাইতে যদি করা যায় এখানে কেন করা যাবে না যেখানে পানির অভাব নাই নদীর পারে একটা প্রপার্টি তো মার্শাল্লাহ ভাই সেটা অ্যাডভান্টেজ নিয়েছেন এবং ফসল ফলনও হয়েছে মার্শাল্লাহ অনেক 
আম গাছ তো দেখবো আমরা এখনই আর এই যে টমেটো টমেটো কিন্তু প্রচুর টমেটো হয়েছে এমন এখন সিজন শেষ সিজন শেষ তারপর কিন্তু প্রচুর টমেটো আছে এখনও গাছে তো এই ভাইয়ের যে বনায়ন প্রকল্প এটা সত্যি প্রশংসার দাবিদার এই চরকে উনি বানিয়ে ফেলেছেন একটা মানে বিরাট বড় কি বলে বন আমের বাগান ভাই কয়শো গাছ আছে এখানে তিনশো চব্বিশটা এবং মার্শাল্লাহ মুকুল এসে গেছে বোল বলা আমরা আসলে এটাকে মুকুল বলি আমরা বলি বোল আমাদের গ্রামে বলে বইল তো মার্শাল্লাহ বেশ ভালোই তো ভালোই হচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু গাছে অলরেডি এসে গেছে আর কিছু গাছে এখনও আসে নাই তো যদিও একই জায়গায় একই জাতের কিন্তু তারপর তার একটু আগে পরে আসে এবং এটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে আপনার ফলটাও পাকবে আগে আর পরে আপনার একবার সব পাকবে না আমি ইমাজিন করতে পারছি না একটা একটা চোর বালির মধ্যে এত সুন্দর আম বাগান মার্শাল্লাহ আবার এখানে সৌদি আজওয়া খেজুরের বাগান দেখতে পাচ্ছি একটা মরুভূমিতে হয় মরুদ্যান চরে কি হয় চর উদ্যান মেবি এটা কলার কলার বাগান হচ্ছে এখানে আর মেহগনি গাছ কাঁঠাল গাছ সেগুন গাছ দেখতে পাচ্ছেন এই সামনে সেগুন গাছ আছে ভাই এই রসের জন্য খেজুর গাছ লাগান নাই হ্যাঁ সেটাও আছে ছোট ছোট আচ্ছা আচ্ছা কারণ এই সৌদি খেজুর তো রস হবে না দেখে মনে হচ্ছে চম্পা কলা আমিনুল ভাইয়ের যে এই বনায়ন প্রকল্প এই বাগান সেখানে কিন্তু বিভিন্ন ভ্যারাইটি এই যে লেবু গাছ দেখতে পাচ্ছি তাও বিভিন্ন ধরনের লেবু শরবত লেবু আর কি কি লেবু রে ভাই এলাচি লেবু কাকজি লেবু মানে সব জাতের লেবু উনি লাগিয়েছেন কলা তো আছেই আচ্ছা আচ্ছা বাস ঝাড় আমার বাসার আমার বাসার পিছনে বাস ছাড় আছে ভাই এটা তেতুল গাছ তেতুল তেতুল গাছ আচ্ছা আর বেশি না কয়েক বছর পর আসলে মানে তখন চেহারা বদলে যাবে বড়ই গাছ বড়ই হয় না এবার বড়ই হইছে টুকটাক আচ্ছা উন্নত জাতের ঘাস লাল কালার বিশেষ জাতের ঘাস যেটাতে গরুর দুধের পরিমাণ বেড়ে যায় আচ্ছা তো গরু পালবেন নাকি গরু আছে আপনার ও সামনে গরু আছে ভালোই তো এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ ওনার গরু আছে ভাই মুরগি হাঁস মুরগি নাই হাঁস মুরগি দেশি মুরগি আছে তার রান নাই তার রানও আছে আবার যেটা আগে বলেছিলাম যে ভ্যারাইটি ওনার এখানে যে ভ্যারাইটি সেটা সত্যি প্রশংসার দাবিদার এখানে আবার ড্রাগন ফ্রুট ড্রাগন ফ্রুট লাগিয়েছেন আর এখানে বালি মাটি আমি যতটুকু জানি বেলে মাটি খুবই ভালো ড্রাগন ফ্রুট প্রোডাকশনের জন্য তো শুরুতে অল্প লাগিয়েছেন এটা অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল তো এটা রেজাল্টের উপরে আই এম শিওর খুবই ভালো রেজাল্ট পাবেন তারপর এখানে আরও বেশি করে লাগানো হবে আর এই যে আমার সাধের দেশি দেশি মুরগি একটা দেশি মুরগ আছে সেটা আবার গলা শিলা এই যে একটা গলা শিলা দেশি মুরগ এখন অনেকে গলা শিলা মুরগি পছন্দ করে না কিন্তু ভাই এটার মাংস কিন্তু অন্যান্য মুরগির চেয়ে তো অনেক বেশি হয় একদম সেগুলির মতোই আর এগুলো যা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো আকাশমণি গাছ আর এটা সেগুন গাছের বিকল্প এটা গুণাগুণ সেগুন গাছের মতোই সহজে পোকায় ধরবে না এবং দেখতে সুন্দর আচ্ছা তো সেগুন গাছের সাথে এটাতে কি এটা কি তাড়াতাড়ি বড় হয় আরও সেগুন গাছের চাইতেও এটা গ্রো করে সেগুন গাছের চাইতেও দ্রুত অল্প সময়ের মধ্যে এই যে একটা এখানে যে বাকেট গুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হাঁসের খাবারের জন্য দেয়া আছে এখন তারা তারা এখন নদীতে জল কেলি খেলছে শামুক এটা বাংলাদেশে কেউ খায় না কিন্তু এটা তো অনেক মজা একটা খাবার
প্রচুর নদীর শামুক দূরে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাঁসের পাল বুনু পাখির ডিম খুব সব তো ফিঙ্গে ফিঙ্গ অথবা দুয়াল পাখি তো একটা রিকোয়েস্ট সেটা লোক যারাই গাছে যারাই পাখি দেখবেন বনে হোক জঙ্গলে হোক অথবা কারো খেতে ধারে কাছে যাবেন না কারণ তাহলে এই পাখিটা আর ফিরে আসবে না মানুষের গন্ধ পেলে এবং তার ডিমগুলি সে অ্যাবান্ডেন ফেলে যাবে তো এগুলো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ তো কাজেই এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের সবারই দায়িত্ব কিন্তু এটা শুধু সরকার একলা দায়িত্ব না আমরা এখন যাচ্ছি এই ভাইয়ের হাঁস দেখতে এবং এখানে দিনে তিনি পাঁচশোর মতো ডিম পান ভাই পাঁচশো ডিমের কত বিক্রি হয় বারো টাকা করে বারো টাকা করে মানে ছয় হাজার টাকা ছয় হাজার টাকা শুধু হাঁসের ডিম তা এখন ব্যবসা একটা থাকলেও তার চারিপাশে কিন্তু ইনকামের একটা ভালো অপরচুনিটি আছে বাই প্রোডাক্ট প্রফিটেবল বাই প্রোডাক্ট আচ্ছা তো এই ভাই এখানে পালেন হাঁস দেশি মুরগি আর গরু প্লাস শাক সবজি আর ফল তো আছেই ভাই পুকুর টুকুর মাছ টাস পালার কোনো আইডিয়া ধারণা নাই প্ল্যান নাই মাছ ছিল নেক্সট আচ্ছা এখন এই ভাই যেটা একটু আগে বললাম যে উনি মালটাই ট্যালেন্টেড কারণ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন ধরনের ফসল শাক সবজি তো আছেই ফল তারপর এটা আসলে যে ওনার জন্য ফাইন্যান্সিয়ালি আমি শিওর প্রফিটেবল কিন্তু তার চেয়ে বড় যেটা সেটা হলো দেশের যে কন্ট্রিবিউশন দেশের মানুষ খেতে পারবে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হবো আমাদের বিভিন্ন ফসল দিয়ে ভেজিটেবল দিয়ে হাঁস হাঁসের ডিম অথবা মাছ যেটাই বলেন যারাই কাজগুলো করে তারা কিন্তু পয়সার জন্য অবশ্যই করে কিন্তু তার চেয়ে তার বড় বড় স্যাটিসফ্যাকশান হলো যে দেশের অর্থনীতিতে একটা কন্ট্রিবিউশন বিরাট বড় একটা কন্ট্রিবিউশন এবং সেখানে আসলে আসল যে মনের যে স্যাটিসফ্যাকশন সেখান থেকে আসে তো যাই হোক ভাই খুবই ভালো লাগছে আপনার আপনার এই সমস্ত প্রজেক্টটা দেখে আর আর আপনি যে দেশের জন্যে সরকারের বিভিন্ন কাজে জাহাজ তৈরি করে দেন সোফার দুশোর উপরে জাহাজ তৈরি করেছেন তারপর আপনার এখন যে আবার বাংলাদেশের নতুন ক্রুজ শিপ যেটাকে বলে প্রমোত্তরী যেটা বানাচ্ছেন এটা তো আমাদের টুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিরাট বড় একটা উপকার তো আশা করি আপনি আরও এগিয়ে যাবেন এবং আরও আমাদের দেশের জন্য আরও উপকার করে যাবেন কন্টিনিউসলি আমরা এখন এসেছি গরুর ফার্মে তো ভাই মালটাই ট্যালেন্টেড তিনি এই সম্পত্তি এত বড় একটা জায়গা এটাকে শুধু শিপিয়ার্ড হিসেবে না রেখে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে কাজে লাগাচ্ছেন আমরা দেখলাম বাগান প্রথমে এখন দেখতে পাচ্ছি তার গরুর ফার্ম আমাদের গরু ভাইদের সাথে একটু হাই হ্যালো করি আমাকে দেখে দাঁড়ানোর কোনো কারণ নাই সালাম দিলেই হবে একটা গুতা মারবে না খুবই ফ্রেন্ডলি তারা জি জি তারা খুবই ভদ্র জাত ভাই আপনি তো এখানে মানে বিরাট কর্মযজ্ঞ আপনার এখানে থ্যাংক ইউ আপনি যা খুবই খুবই উৎসাহজনক সবার জন্যই 
মানুষের থাকার উপযুক্ত করতে হলে এই জিনিসগুলোর খুব দরকার আছে এরা মানুষের বসবাস উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে জি এদের মাধ্যমে আমরা গরু দেখলাম এখন গরুর ঘর যেটাকে আমাদের গ্রামে ভাষায় বলে গোয়াল ঘর সেটা না দেখলে হয় না চলেন গোয়াল ঘরে যাই এখন এটা হলো গোয়াল ঘর যেখানে গরুরা থাকে কিন্তু এখন কোনো গরু নাই তারা সবাই বাইরে খোলা বাতাসে এনজয় করছে সুন্দর একটা দিন তবে এই গোয়াল ঘর আপনার আমার সাধারণ গোয়াল ঘর না এটা আমাদের অনেকের বাড়ি চাইতেও সুন্দর কারণ ওদের যে বাথরুম হয় সেটা ওই ড্রেনে চলে যায় দেখতে পাচ্ছেন ওখানে ড্রেন সর সেখানে চলে যায় এবং সেখান থেকে ওরা ক্লিন করে ফেলে এবং এই গরুর জন্য আবার ফ্যান অবশ্যই এটা লাগাতে হয় না তারা মরে যাবে গরমে এদিকে আসো এদিকে আসো তোমার রানটা চেক করে দেখি আসো আসো আমার কাছে আসো হাই হাই কই যাও কই যাও কই যাও আমরা এখন চলে এসেছি মুরগির খোয়ারে বেশ সুন্দর সিস্টেম ঝুলন্ত তাদের ডিম পাড়ার জায়গা কি আমার জন্য একটা ডিম পারছো নাকি কালো কালো মুরগিটা মনে ডিমের তা দিচ্ছে ডিমের তা দিচ্ছে আসলে দেখি ফ্রেশ ডিম পাওয়া যায় নাকি আবার দুজন কমপ্লিট করতেছে একটা খোয়ারের জন্য সকালে প্রচুর ডিম পাওয়া যায় তো আজ সকালে ওরা কালেক্ট করে ফেলেছে এই জন্য আমরা এখন একটা বোনাস পেলাম আমরা এখন কবুতর দেখতে যাব ওয়ালাইকুম আসসালাম লোহার ঘুরন্ত সিঁড়ি পেয়ে আমরা উপরে উঠছি এখন কবুতর খোয়ার দেখতে কি বেরুক না একটু উড়া উড়ি করুক একটু উড়া দেখি ভাই উনি মোটেও খাদ্য রসিক না উনি দেখার জন্য কবুতর পালেন খাওয়ার জন্য না এই ছোট বেবি হয়েছে এখন আর কে বাড়ি বেশি ছোট আর কয়েকদিন পর খাওয়ার উপযুক্ত হবে থ্যাংক ইউ এখানে আরো কিছু টমেটো লাগানো হয়েছে আলটিমেটলি এখানে প্লানটা কি আমি দেখতে পাচ্ছি একটা শেডের মতো বানানো হচ্ছে এখন এই নিজেদের ক্ষেতের টমেটো তোলা হচ্ছে এগুলো তো আমাদের সালাদ হবে ক্ষেতের ফ্রেশ টমেটো হ্যাঁ পাকলি পাখি রাখায় তো ওরা সবই খুব উৎসাহ নিয়ে টমেটো পিক করছে ভাই এই যে এখানে পাকা টমেটো এই যে কয়েকটা পাকা টমেটো এখানে আছে ওই যে একটা আছে ভিতরে ওই যে ওইটা ভিতরে একদম পাকা লাল টমেটো একটা একদম পাকা একটা টমেটো খুঁজে পেয়েছি লিচু বাগানও লাগিয়েছেন একটা লিচু বাগান দেখতে পাচ্ছি এবং লিচু হয় কম বেশি লিচু হয় অসাধারণ 
খুবই স্যাটিসফাইং এখানে এসে ঘোরাঘুরি করাটা খুবই স্যাটিসফাইং একটা এক্সপিরিয়েন্স কামরাঙা গাছ এবং গাছ ভরে কামরাঙা হয়েছে পাকছে নাকি একটা দুইটা পারেন না যে গরম একটা দুইটা খাই হ্যাঁ এটা পাকা এটা পাকা জি এটা পাকা এই গাছটা একটু বড় এটাও ভরে গেছে কামরাঙায় দেখতে পাচ্ছেন আমি ঘেমে নিয়ে গেছি এখন এই কামরাঙা হলো তার রেমেডি গাছ থেকে ছিঁড়ে পাড়া অনেকে জিজ্ঞাসা শুন ভাই ধুয়ে খেলেন না পাখিতে যদি হাগু করে থাকে তো কী হয়েছে খাইলাম ভালো মিষ্টি খুব হালকা কষ কিন্তু খেতে মজা খুবই রিফ্রেশিং এই গরমে আর নিডে রেট বড়ই গাছ গাছ ভরা বড়ই পাকছে নাকি একটা দেখি একটা পাকা পাই নাকি পাকবে হয়তো আর কয়েকদিন পর আমি চলে গেলে তারপর পাকবে হয়তো দেখি এটা পাকা কি না মনে হচ্ছে পাকা ভালোই সুগন্ধ বেশি যে বড়ির যে একটা ফ্লেভার থাকে খুব মাইল্ড কিন্তু আছে এখনও সম্পূর্ণ পাকে নাই একটু কষ্টি কষ্টি টক টক মিষ্টি খেতে বেশ ভালো কই যাও একটা জার্মান শেপার ভালো আছো তুমি লোনলি একা একা লাগে তার পার্টনার কই তার পার্টনার নাই সে বেচারা খুবই ভদ্র আমাদের থেকে চিল্লা পাল্লা ধমকা ধমকি কিছুই করে না বেশ ঘোরাঘুরি করার পর এখন তো লাঞ্চ টাইম শোল মাস বাইরে আপনার পালের গরু দেখুন ভাজি এটা তো আমাদের বাগানের সেই সালাদ ওয়াও এটা মেঘনা নদীর নাকি মেঘনার আমাদের এই তো এই প্রপার্টির পাশে যে নদী আছে মেঘনা নদী তার চিংড়ি রুই মাছ আর আসল জিনিস আসতে চাকুনি আমাদের দেশি হাঁস দেশি হাঁসের মাংস এটা দেশি মুরগি ভাই রানটা রাখছেন নাকি নাকি এটা কাটে ফেলছে ডাল আর আয়ের মাছ আমাদের নদীর আয়ের মাছ ভাই এত খাবার কয়জনে খাবো আমরা আপনি তো অনেক আয়োজন করছেন ভাই আপনারা সবার আমাকে দিলেন আমাদের এই ভাইয়ের বাগানের বেগুন আর হলো আমাদের এই যে মুরগির পিছিয়ে পিছিয়ে দৌড়ে এলাম সেই মুরগির রান ভাই সব আমাকে দিতে হবে একটা দিলে হবে শুধু শুধু কি রান ফারুক সমস্যা হলো কি সবাই জেনে গেছে আমি কি লাইক করি কাজে এই মেনুটা ওইরকমই হয় ভাই একবারে সব দিলে তো খাওয়া যাবে না একটা একটা করে খেতে হবে আমি শুরু করবো এই বেগুন একটা সিস্টেমের মধ্যে খেতে হবে তো একটা বেগুন বেগুন ভাজি দিয়ে শুরু করলাম অসাধারণ স্বাদ তাহলে সেই ক্ষেত্রে টমেটো খেতে টমেটো বলে কথা আই মিন অর্গানিক ভেজাল ছাড়া এভাবে জানে যে আমি কলিজা খাই মজার মজার খাবার রান্না করেছেন আনোয়ার ভাই ভাই আপনি অনেক অসাধারণ রান্না মানে মজার রান্না করেছেন অনেক ধন্যবাদ ভালোই জাল ভালো জাল 
একটু পরে যা লাগলো একটু প্রথমে লাগে নাই এটা হলো সেই আমাদের নদীর চিংড়ি কোনো কোনো ইসের পালা চিংড়ি অথবা যে চাষের চিংড়ি সেটা না আর এইসব চিংড়ি তো আজকাল বাজারে কিন্তু ওরা বলে হয়তো কিন্তু আসল সত্যি যে চিংড়িটা এটা কিন্তু পাওয়া যায় না সহজে খুবই রেয়ার হ্যাভেলি একটা স্বাদের জন্য আমি প্রিপেয়ার হয়ে গেছি এখন চিংড়ি মাছের স্বাদ যেটা হওয়া উচিত দেশ বাড়ি দেশ আমরা আজকাল চিংড়ি খাই অনেক দামি দামি চিংড়ি অনেক দাম দিয়ে কিন্তু স্বাদ নাই কোনো মনে হচ্ছে কি খাচ্ছি মাটি কাগজ কিছু একটা মেঘনা নদী রায়ের আসলে আমরা যারা শহরে থাকি শহরের বাজার থেকে মাছ মাংস কিনে খাই আমরা জানি না আমরা কি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এটা হলো আসল মাছ আসল মুরগি একটু পর হাসো খাবো ইউ ক্যান ফিল দ্যাট টেস্ট যে মাছের যে স্বাদ যেমন হওয়া উচিত ইউ ক্যান ফিল ইট কেন মাছ ফেলে প্রায় মনে হয় যে মাটি খাচ্ছি আসলে আমি এসব মাছ খাই না আজকাল এরকম যদি এইভাবে ধরা হয় খাই নাহলে খাই না কারণ খাওয়ার পর দেখি যে কোনো স্বাদ নাই আর কাজে বাসায় খাওয়া হয় শুধু মাত্র ইলিশ মাছ আর যদি এইভাবে পাওয়া যায় যেমন নরসিং দিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে সরি কিশুগঞ্জ কিশুগঞ্জ গিয়েছিলাম সেখানে হাওড় থেকে এই ভাই কিছু মাছ আয়ের তারপরে সরপুটি বিভিন্ন ধরনের মাছ নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো ছিল অসাধারণ মজা এখানে সেই মজা পাচ্ছি হাঁসের মাংস হাঁসের রান অ্যাকচুয়ালি হাঁসের রানটা মুরগি রান আছে একটু ডিফারেন্ট হয় কিন্তু সুভান আল্লাহ প্রত্যেকটা আইটেম যে উনি রান্না করেছেন অসাধারণ রান্না করেছে এবং একটা বড় কারণ হলো আপনি যত ভালো সেফি হন কিন্তু আপনার যদি ইনগ্রিডিয়েন্টস ভালো না থাকে ভালো হাঁস যদি না হয় আপনি যত ভালো করে রান্না করেন সেটা খেতে কিন্তু মজা হবে না কাজেই ক্রেডিট দিতে হবে এই ভালো হাঁসটাকে আর যে তার রাঁধুনি তাকে অসাধারণ মজা আর এটা হলো খাঁটি গরুর দুধ না গরুর খাঁটি দুধ এবং খেজুরের গুড় তার বানানো পায়েস এটা স্বাদের সম্পর্কে কিছু বলি ঝাঁঝালো একটা স্বাদ আপনারা কি ফিল করছেন একটু ঝাঁজ কি কাছের মধ্যে একটু কি কাছের মধ্যে মুখে দিলে হ্যাঁ খেজুর রসে মুখে দিলে আপনার ফার্স্টে মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই ডাজেন্ট ফিল দ্যাট মাছ কিন্তু সেকেন্ডস অর ফ্রিকশন অফ এ সেকেন্ড স্টার্ট ফিলিং ইন দ্য কিক বেশ মজা এর চেয়ে বেশি আর কি বলবো খুবই মজার আর হলো ওনাদের যে আমরা যে আজকে গুরু দেখলাম সেই গাভীর দই বা এটা বানাইছে কে এবং নিজেদের বানানো দেখি হুম আমি প্রায় বলি যে টক টক মিষ্টি এটা পারফেক্ট রস বেয়ে পড়ে মুখ এরকম আপনার অনেক দূরে আছে একটু বেশি মিষ্টি অথবা হালকা টক এটা একেবারে মানে খুব কি বলে এটাকে কীভাবে এক্সপ্লেন করি ইট হ্যাজ এ নাইস কিক মুখে দিয়ে যে টক ভাবটা সেটা বেশ স্ট্রং আবার সুদিং মিষ্টি ভাবটা আছে একই সাথে অসাধারণ প্রত্যেকটা খাবার কোনটা খেয়ে কোনটা খাই আজকে আমি নর্মালি যা খাই তার মনে হয় তিন চার গুণ খেয়ে ফেলছি এখন নৌকায় যে আমি নদীতে নৌকা চালিয়ে এটা হজম করতে হবে সাহায্যে আপনি পঁচিশ মিলিমিটার পর্যন্ত যে কোনো ধরনের মেটাল কাটতে পারবেন হান্ড্রেড পারসেন্ট একটু রেস্ট করে 
A crane capacity is a ton. That's heavy. डबल बटम ऐतिहासिक उद्धारकारी जहाज हामजा हम छोट बला शुने जहाज डूबे गले अथवा लंच डूबे गले उद्धारकारी जहाज हामजा आसते एन हामजा एस चिकित्सा नीते मेन्टेनेंस क्या आसने ये हे उधारकारी जलजान हामजा ये उन्नीस सौ चौष्टि सने के जार्मानी सरकार बंदुप्रतिम देश हिसाब से ग्रैंड हिसाब दिए मुरी हाँ गुरु मांगस और शईल मस आईर मस चिंगड़ी डाल बिराट बड़ नदी गलदा चिंगड़ी बिराट ना विशाल तो से खार पर एक बार्न आउट करते हैं तो एक्टर नौका चाल आप नौका घोरा घूरी कर नौका ना हम आसल नौका छो ना और घाट थे एक नौका नहीं आस बेधे नहीं आस चलाते फैट बार्न कर एक खुब भलो एक्सारसाइज क्योंकि सवार जो ना कारण सब नौका पाइते जाने दारून जला दी बानिशी दारून जला दी बानिशी अंतरे अंतरे हमारे तो शादिर मन बधुआ है रे की जाने की करे ओरे शम्पानेर नाया आमाय देरे दे छाडिया सांसेट टी टाइम
আমাদের সেই দেশি মুরগির ডিম ওজ করা আর হাঁসের ডিম সিদ্ধ করা সামনে সেই ডুবন্ত সূর্য একই কালার আলহামদুলিল্লাহ অ্যামেজিং লুকর সত্যিকারের মুরগির ডিম আর বাকিগুলি ভেজাল আমরা সারাদিন অনেক অনেক এনজয় করেছি খাবার দাবার কথা তো না হয় নাই বললাম সেটা আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন আর সবচেয়ে মজা ছিল আমার লাস্টে নৌকা বাবা কেমন লাগলো অন্য কেউ সাঁতার জানে না তো আমরা আমিনুল ভাই আমির ভাই সালাউদ্দিন ভাই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করে নিয়ে আসার জন্যে আমরা আসলে অনেক কিছু অনেক আই মিন বাংলাদেশের যে অনেক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তার কিছু একটা আমরা দেখলাম যে জাহাজ তৈরি হচ্ছে বিশ্বমানের এটা সত্যিই আমাদের গর্ব হওয়ার একটা ব্যাপার আর ভাই আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সমাজে একটা বড় ধরনের বড় একটা অবদান রাখার জন্যে আর ভাই আপনার যে ট্যুরিস্ট যে জাহাজটা বানাবেন আমি অপেক্ষা করতে পারছি না যে কবে হবে আমরা সুন্দরবন বেড়াতে যাবো সেই জাহাজে করে এবং ফিউচারে ইনশাল্লাহ নতুন আরও জাহাজের প্ল্যান যেগুলো কলকাতা যাবে আমাদের গোয়ালন্দ হয়ে আগে কলকাতায় জাহাজ যেত সে রুটে আবার ভাই চিন্তা ভাবনা করছেন তৈরি করার জন্যে দ্যাট উড বি অসম টু আমি আমার লাইফ টাইমে এটা একবার হলো আমি করতে চাই ভাই আবার অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্যে ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো একদিন আল্লাহ হাফেজ Love is.